estructura del presupuesto público. En Colombia, el presupuesto público lo compone en tres grandes partes. Presupuesto de ingresos y recursos de capital, presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las disposiciones generales. El presupuesto de ingresos y recursos de capital puede ser organizado de distinta manera. Vamos a mirar la clasificación tradicional. En la clasificación tradicional encontramos unos ingresos corrientes que son los que se reciben de manera continua, de manera ordinaria, integrados. Encontramos también unos recursos de capital, para algunos casos especiales, ingresos por los establecimientos públicos, unas contribuciones para fiscales y unos ingresos por fondos especiales. Los ingresos corrientes, a su vez, se dividen en tributarios, en no tributarios y transferencias. Los tributarios, que son los que provienen de los impuestos, se dividen a su vez en directos e indirectos. Los no tributarios son aquellos que recibe el Estado en contraprestación, casi siempre por un servicio o actividad prestada por él. Contiene las tasas, las multas, las contribuciones y las rentas contractuales. Las transferencias corresponden al traslado de recursos de un nivel de gobierno a otro sin que medie una contraprestación. En los recursos de capital encontramos como la fuente más importante los recursos del crédito. Sobre eso volveremos enseguida. Recursos que se dividen en internos y en externos. También para algunas entidades territoriales son muy importantes los recursos que reciben por regalías. Las regalías son aquellos ingresos que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable. También hace parte de los recursos de capital, los recursos del balance que en esencia no son ingresos, son más bien el replanteamiento de partidas que no fueron ejecutadas en el año anterior. Lo compone superávit fiscal y cancelación de reserva. Y también hay una serie de ingresos que agrupamos en el concepto otros, rendimiento financiero, diferencial cambiario, donaciones. Los ingresos de los establecimientos públicos son estos recursos que reciben este tipo de instituciones. Las contribuciones para fiscales, que solamente las recibe el nivel nacional, se refieren a aquellos recursos que paga un sector económico o social en beneficio de ese mismo sector. Los aportes al seguro social, a las cajas de compensación, todos estos aportes que hace el sector trabajador, las cuotas de los ganaderos, etc., entran dentro de esta categoría de contribuciones especiales. Y los ingresos por fondos especiales se refieren a unos ingresos que por tener una destinación especial se les debe dar un tratamiento presupuestal también especial. En lo que se refiere con los recursos del crédito, es preciso tener en cuenta que estos se tienen que destinar única y exclusivamente a inversión, con las excepciones de los créditos a corto plazo, el refinanciamiento de deuda para lograr un mejor perfil y para indemnizar personal en proceso de reestructuración administrativa. Cuando las entidades públicas acceden a recursos públicos, a, perdón, re, acceden a recursos del crédito, deben cumplir con dos indicadores. La relación interés ahorro operacional por el 100% que debe ser inferior al 
la relación salto de la deuda e ingresos corrientes que debe ser inferior al 80%. Y la ley 819 también trajo otra especie de indicador, la relación superávit primario a intereses. Para el cálculo de los indicadores, no importa en qué fecha del año nos encontremos, los cálculos los tenemos que hacer como si estuviésemos ubicado a 31 de diciembre. Por eso los intereses serán la suma de todos aquellos que se causen durante el año en que vayamos a hacer los cálculos. Para el caso del ahorro operacional, los cálculos se hacen con fundamento en la información del año anterior y se ajusta por el índice de precio al consumidor. En lo que tiene que ver con el presupuesto de gasto o ley de apropiaciones, este tiene la siguiente estructura, los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión y el servicio de la deuda. En algunos casos, los gastos para los órganos de control que se les organizan de manera independiente. Cada uno tiene las subdivisiones que aquí estamos señalando. Los gastos de funcionamiento son los que están orientados a atender las necesidades de los organismos, son aquellos que sirven de apoyo a su función principal. Para el caso del nivel territorial, dado el desborde que se estaba presentando en sus gastos, fue preciso que el Congreso de la República expidiera una ley, la 617, para limitar los gastos de estas instituciones. En adelante, los, los gastos de las administraciones centrales, de departamentos, distritos y municipios, van a estar en función de dos grandes, de dos grandes variables, la categoría y los ingresos corrientes de libre destinación. La categoría va a estar en función a su vez de la población, de los ingresos corrientes de libre destinación y en algunos casos por la relación gasto de funcionamiento a ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son los mismos ingresos corrientes que tiene la entidad descontada en la renta de destinación específica o sea, aquellos recursos que por ley o por la Constitución ya tienen un estilo predeterminado. Los gastos de inversión son aquellos susceptibles de causar rédito o de ser de algún modo económicamente productivos. No existe una forma única de clasificar la inversión. Algunas entidades la clasifica de acuerdo a sectores institucionales, educación, salud, agua potable, recreación, etc. En el nivel nacional se clasifica esta en programas. Los programas a su vez contienen los subprogramas y estos contienen los diferentes proyectos. El servicio de la deuda son aquellas partidas que se asignan para las amortizaciones para el pago de los intereses y las comisiones cuando a ello haya lugar. Finalmente, hace parte de la estructura del presupuesto la disposición en general. Esta consiste en una serie de normas orientadas a la correcta ejecución del presupuesto tanto de ingresos y como de gastos y que tienen una particularidad y que es que solamente rigen para el año para el cual fueron expedidas. Muy amables.